హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వీడియోలో మీకు ఐసీఆర్ అంటే ఏంటి ఏజీబీఎస్సీ చేయాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఐసీఆర్ అక్రిడేషన్ ఇస్తుందా లేదా రికగ్నేషన్ ఇస్తుంది అక్రిడేషన్ ఇస్తే ఎలాంటి కాలేజీలకి ఇస్తుంది ఆ కాలేజీ లిస్ట్ మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి యూజీసీ అంటే ఏంటి ఇలాంటి వివరాలన్నీ కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఏం చేశాడండి మనకు ఐసీఆర్కి ఆర్టీఐ చట్టం ద్వారా అంటే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద ఒకటి క్వశ్చన్ అనేది వేశాడు అనమాట లిస్ట్ ఆఫ్ ఐకర్ రికగ్నేషన్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ కాలేజెస్ అండ్ దర్ ఇయర్ ఆఫ్ రికగ్నేషన్ రెస్పెక్టివ్లీ వెదర్ ది ఐసీఆర్ రికగ్నేషన్ ఇస్ వ్యాలిడ్ టు ది ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ విచ్ వేర్ హెల్డ్ బిఫోర్ రికగ్నేషన్ అంటే ఐసీఆర్ అనేది రికగ్నేషన్ ఇస్తుందని చెప్పేసి అంటున్నారండి అందరూ కాబట్టి ఐసీఆర్ రికగ్నేషన్ ఉన్నటువంటి కాలేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అందులో చదివిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మాకు డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ వేశారు కాబట్టి దానికి ఆన్సర్ ఏం చెప్తుంది ఐసీఆర్ ది ఐసీఏఆర్ హ్యాస్ నో స్టాటరీ పవర్ టు రికగ్నైజ్ any university or college the act of recognition or the power of recognition lies with the concerned state government or the ugc ani cheppesi clear ga cheppindi anamata so icr ki recognition icche power ledhu oka college ki aa recognition ane padam aa state government ledha ugc maatrame isthadi kaani icr vallu accreditation anedi istharu adu kuda every 5 years ku oka sari istharu anamata oka sari isthadi 5 years varaku validity untundi adu kuda enduku istundi icr accreditation college laku enduku istundi ante అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ అనేది ఆ కాలేజీలకి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట దాని కొరకు మాత్రమే మేము ఇస్తున్నామని చెప్పేసి ఇందులో నాకు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక తర్వాత విషయానికి వెళ్తే ఐసీఆర్ని అందరూ అడగడం జరిగిందనమాట ఐసీఆర్ రికగ్నేషన్ ఇస్తుందా రికగ్నేషన్ ఇస్తుందా ఇస్తే ఇక్కడ ఉన్న కాలేజెస్ ఆ కాలేజెస్ పేరు చెప్పండి అని చెప్పేసి చాలామంది అడగడం జరిగింది అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారు ఫిఫ్త్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఒక పబ్లిక్ నోటీస్ అనేది ఇచ్చారనమాట ఏమని ఇచ్చారు ఈ పబ్లిక్ నోటీస్లోనా అంటే నేను హైలైట్ చేసిన ఒకటి మెయిన్ పాయింట్స్ అవుతా ఫ్రెండ్స్ చూడండి బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ నాన్ స్టాటరీ స్టేటస్ ఐకర్ డస్ నాట్ గివ్ రికగ్నేషన్ ఆర్ అఫ్లియేషన్ టు ఎనీ యూనివర్సిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎనీ కోర్స్ ప్రోగ్రామ్ డిగ్రీ ఆఫర్డ్ బై సచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ది ఐసీఆర్ ప్రొవైడ్స్ ఓన్లీ అక్రెడేషన్ టు universities institutions organizations or faculty college school of agriculture of the institutions or any course program uh, degree offered by such institutions in agriculture and allied subjects for quality assurance in higher agriculture education once first batch students of program are passed out from the university institution uh, college ante em anicharu indlo na icr anedi recognition ledha affiliation anedi ivadu kevalam accreditation maatrame istundi adu kuda enduku istundi ante college laku aarthikanga aadukodaniki enduku ante agriculture education anedi develop cheyadaniki anamata అది కూడా ఎవరికి ఇస్తుంది అంటే ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే పాస్ అవుతారో అంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయి ఉంటాను అగ్రికల్చర్ కాలేజీలోనా నాది ఎప్పుడైతే ఫోర్త్ ఇయర్ కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు నాకు ఐసీఆర్ అక్రిడేషన్ సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేట్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఐసీఆర్ అనేది అక్రిడేషన్ ఒక కాలేజ్కి ఇస్తుంది అది కూడా ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఇస్తుంది అనమాట అది పర్మనెంట్గా ఉండదు అనమాట సో ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి అక్రిడేషన్ అనేది ఇస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటి ఇంకా ఏం చెప్పింది అంటే ఐసీఆర్ ఎలాంటి కాలేజీలు అంటే అగ్రికల్చర్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి కానీ ఓపెన్ చేయడానికి కానీ క్లోజ్ చేయడానికి కానీ పర్మిషన్ ఇవ్వదు అని చెప్పేసి క్లియర్గా మనకి చెప్పడం జరిగిందనమాట పబ్లిక్ నోటీస్లో ఇది చేసుకొని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఒక జీవోని విడుదల చేసిందండి అది కూడా ఎయిటీన్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రోజు ఈ జీవో నెంబర్ వచ్చేసి సెవెంటీ నైన్ అనమాట ఇందులో వీళ్ళు క్లియర్గా ఏమని చేశారు అంటే అయ్యా మేము ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్స్లోనా ఐసీఆర్ రికగ్నేషన్ కాలేజీలు ఉన్నటువంటి చదివినటువంటి విద్యార్థులు మాత్రమే జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోవాలని చెప్పేసి మేము ఇచ్చాము కాబట్టి ఆ పదాన్ని అంటే రికగ్నేషన్ అనే పదాన్ని మేము కొట్టివేస్తూ ఆ పదంలో అక్రెడేషన్ అనే పదాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి సూచించడం జరిగింది అని చెప్పేసి ఇందులో నాకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే యాజ్ అ ఐకర్ నాట్ రికగ్నైజ్ ఎనీ కాలేజ్ యూనివర్సిటీ బట్ ఓన్లీ అక్రెడియేట్ ది కాలేజెస్ యూనివర్సిటీస్ అని చెప్పేసి క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ నెంబర్ టూ పాయింట్లో తర్వాత నెంబర్ ఫోర్త్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ద నేషనల్ అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ అక్రెడేషన్ బోర్డ్ ఈజ్ నీస్ మీనింగ్ హెల్డ్ ఓన్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అంటే ఇరవై మార్చ్ రెండు వేల పదిహేడు హ్యాస్ క్లారిఫైడ్ దట్ సిన్స్ ది అక్రెడేషన్ ఫ్రమ్ ఐకర్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ కాబట్టి ఐకర్ అక్రెడేషన్ అనేది కంపల్సరీ కాదు రాదర్ వాలంటరీ ఫర్ ది అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ ప్రోగ్రామ్ అని యూనివర్సిటీస్ ద స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ నాన్ అక్రియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీస్ మే నాట్ బి డినైడ్ ఫర్ హైయర్ స్టడీస్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఎవరైతే ఐక
మనకి విద్య అనమాట అగ్రికల్చర్ విద్యలో క్వాలిటీ ఉండడం కొరకు మాత్రమే అక్రెడిటేషన్ అనేది ఇస్తుంది ఐసీఆర్ అని చెప్పేసి క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీన్ని బేస్ చేసుకొని తెలంగాణలో అప్పుడే మనకి పది పది అక్టోబర్ అంటే టెన్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఒక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో వాళ్ళు ఏమని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఫోర్త్ పాయింట్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్లో చూసుకున్నట్లయితే అప్లికెన్స్ మస్ట్ ప్రాసెస్ ది క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ మై రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ ఐసీఏఆర్ అక్రెడేషన్ కాలేజ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు అదొకటి తర్వాత కింద చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఒక డబ్బాలో ఏమని ఇచ్చారు ఫస్ట్ వన్ మస్ట్ హ్యావ్ పాస్ ఏ డిగ్రీ ఇన్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఫోర్ ఇయర్స్ లేదా త్రీ ఇయర్స్ అంతే డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ లేదా డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్ ఇలా ఇచ్చారు కానీ ఎక్కడ కానీ మనకి ఐసీఆర్ అక్రెడిటేషన్ అనే పదాన్ని వీళ్ళు వాడలేదు ఎందుకు వాడలేదు ఇక్కడ రీజన్ ఏంటి అంటే ఐ ఇది ఏఓ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది అంటే అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ టూ పోస్టులకు అనమాట ఈ పోస్టులకు టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయాక అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా చదివిన వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ సో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా కాలేజీలకి ఐసీఆర్ అక్రెడేషన్ ఉంటుందా లేదా అనేది మీరు తెలుసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ ఆ పాయింట్కు మనకు ఆన్సర్ దొరికింది అనుకో ఈ నోటిఫికేషన్ మనం అర్థమవుతుంది అనమాట సో మీరు ఆ విషయం తెలుసుకోండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఈ విధంగా వీళ్ళు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అంటే ఇక్కడ నేను ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అనేది నోటిఫికేషన్ అంటే మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఏది ఉంది ఒక వ్యక్తి మళ్ళీ అప్లై చేశాడు అనమాట దేనికి ఐసీఆర్ దానికి అప్లై చేశాడు ఏమని అప్లై చేశాడు అంటే ఒక క్వశ్చన్ వేశాడు అనమాట ఆర్టీఐ చట్టాన్ని ఉపయోగించి ఒక క్వశ్చన్ వేశాడు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ గమనించాను ఫ్రెండ్స్ ఇదే నోటిఫికేషన్లోనే మనకి టెన్త్ పాయింట్ ఒకటి ఇచ్చాడు అనమాట ఏంటి అంటే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పేసి ఇందులో ద క్యాండిడేట్ హూ హ్యావ్ అప్టైన్డ్ డిగ్రీ త్రూ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు హ్యావ్ రికగ్నైజ్డ్ బై ది యూనివర్సిటీ గ్రాంట్ కమిషన్ అంటే యూజీసి లేదా ఏఐసిటిఈ లేదా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ యాజ్ ద కేస్ మేబీ అంటే ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు ఏఓ పోస్టులకి డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎవరైనా కూడా చదివింటే వాళ్ళు ఒక కంపల్సరీగా యూజీసీ అనేది పర్మిషన్ రికగ్నేషన్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇచ్చారు కానీ ఐసీఆర్ అక్రెడిటేషన్ కాలేజ్ పర్మిషన్ ఉండాలని చెప్పేసి ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం ఇవ్వలేదు అనమాట ఎందుకు అంటే రీజన్ ఇదే అండి టెన్త్ అయిపోయాక ఇంటర్మీడియట్ బదులు అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా చేస్తారు అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా చదివినటువంటి కాలేజీలకి ఐసీఆర్ అక్రెడిటేషన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళు ఈ ఏఓ నోటిఫికేషన్లో వీళ్ళు క్లియర్ క్లియర్గా అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఐసీఆర్ అక్రెడేషన్ లేనటువంటి కాలేజీలో చదివిన వాళ్ళు కూడా ఏవో పోస్టులకి ఎలిజిబుల్ అనమాట ఇంకా తర్వాత ఒక వ్యక్తి మళ్ళీ ఆర్టీఐ చట్టాన్ని అంటే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ చట్టాన్ని ఉపయోగించి ఒక క్వశ్చన్ వేయడం జరిగింది అనమాట ఏంటి అంటే ది ఐసీఆర్ అక్రెడియేషన్ ఐసీఆర్ అక్రెడేషన్ కంపల్సరీ టు స్టార్ట్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్ ఇన్ యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీస్ అంటే ఆల్రెడీ యూజీసీ గుర్తింపు పొందినటువంటి రికగ్నైజ్ చేసినటువంటి కాలేజీలలో అగ్రికల్చర్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఐసీఆర్ అక్రెడేషన్ కంపల్సరీనా అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడిగినాడు దానికి ఐసీఏ ఐసీఆర్ సమాధానం ఇస్తూ ఐసీఆర్ అక్రెడేషన్ ఇస్ నాట్ కంపల్సరీ టు స్టార్ట్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అని చెప్పేసి యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ ఉన్నటువంటి కాలేజీలలో ఐసీఆర్ అక్రెడేషన్ అవసరం లేదు దేనికి ఐసీఆర్ చి అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి క్లియర్గా వచ్చింది ఇక్కడ ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది న్యూలీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రైవేట్ అగ్రికల్చర్ కాలేజెస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రైవేట్ కాలేజీలు అనమాట వీటన్నిటి కూడా ఐసీఆర్ అక్రెడేషన్ ఉందా అంటే దానికి సమాధానంగా లేదు అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట తర్వాత లిస్ట్ అవుట్ ది ఐసీఆర్ అక్రెడేషన్ కాలేజెస్ విత్ కోర్స్ ఆఫ్ ఆచార్య అంజే రంగ యూనివర్సిటీ అనుబంధ కాలేజీలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే అది కూడా పైన వివరించడం జరిగిందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట కింద తర్వాత రాజమండ్రిలో కూడా ఒకటి ఆచార్య ఎన్జీ రంగ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఒకటి ఉన్నది కదండి కాలేజీ అనుబంధ కాలేజీ మరి దానికి అక్రెడేషన్ ఉన్నదా అంటే దానికి కూడా లేదని చెప్పేసి క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో తర్వాత మనకి ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ అనేది వదిలింది ఎప్పుడు వదిలింది టెన్త్ టూ అంటే డిసెంబర్ పది రెండు వేల పద్దెనిమిది అని వదిలింది ఇందులో మనము ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్లోనే
ఐసీఆర్ అకాడేషన్ ఉన్నటువంటి కాలేజీలోనే చదవాలి అని కోరుకుంటారు కాబట్టి నేను వాళ్ళ కోసం ఐసీఆర్ కాలేజెస్ ఏ విధంగా అంటే అక్రిడేషన్ కాలేజీలు ఏ విధంగా గుర్తుపట్టాలి ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ అయితే మీరు గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ పేజ్ ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ ఐసీఆర్ అని చెప్పేసి టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఐసీఏఆర్ అని చెప్పేసి టైప్ చేయండి టైప్ చేసి ఓకే చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐసీఆర్ అని చెప్పేసి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు ఏం చేస్తారంటే వెల్కమ్ టు ఐసీఆర్ అనే దానిపైన క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఐసీఆర్ వాళ్ళకి సంబంధించి అంటే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ అనమాట ఇది ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే మనకి ఇక్కడ ఒకటి కనిపిస్తుంది ఇనాగ్రల్ సెషన్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్త్ మీటింగ్ ఆఫ్ ఐసీఆర్ రీజనల్ కమిటీ నెంబర్ టూ అని చెప్పేసి డేట్ ఈరోజే ఉన్నది ఎయిత్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ అని చెప్పేసి సో ఇది అప్డేట్ అయింది అయ్యింది ఫ్రెండ్స్ ఇది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ స్క్రోల్ కింది కానండి అండ్ కింది కంటేనే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ అని ఉంటుంది కదా ఇంపార్టెంట్ లింక్స్ పైన చూడండి దాని కింద చూడండి మొత్తము కింద చూస్తే మీకు ఏం కనిపిస్తుంది లాస్ట్ చివరిలో ఒకటి ఉన్నది చివరి నుంచి మూడోది నేషనల్ అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ అక్రెడియేషన్ బోర్డు ఎన్ఏఈఏబి ఇదనమాట సో నేషనల్ అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్ అక్రెడియేషన్ బోర్డు ఇది ఓపెన్ చేస్తేనే మనకి ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మనకి థాట్ పైన చూడండి ఫ్రెండ్స్ అక్రిడి అక్రియేటెడ్ యూనివర్సిటీ కాలేజెస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ బై ఐసీఆర్ టిల్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ రికగ్నైజేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ రికగ్నైజేషన్ కాన్ఫరెన్స్ అది రిజిస్టర్డ్ అని చెప్పేసి ఉన్నది అనమాట సో అంటే జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ నాటికి ఐసీఏఆర్ అక్రియేషన్ పొందినటువంటి కాలేజ్ లిస్ట్ అనేది మనకి వీటిపైన క్లిక్ చేయడం వలన ఇలాగ డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి ఓపెన్ చేస్తేనే మీకు ఈ ఎక్సెల్ షీట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది బెటర్ మీరు కంప్యూటర్లో చూసుకుంటే దాన్ని మీకు బెటర్ అనమాట లేదా స్మార్ట్ మొబైల్ కొద్దిగా మంచి మొబైల్లో చూసుకుంటే ఇవన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి మీకు సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎక్సెల్ షీట్లోన సో ఇక్కడ నేను చూసుకున్నట్లయితే జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ నాటికి అక్రిడియేషన్ పొందినటువంటి కాలేజ్ అక్రిడియేటెడ్ యూనివర్సిటీస్ కాలేజెస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ బై ఐసీఏఆర్ టిల్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ అని చెప్పేసి క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అరవై తొమ్మిది కాలేజీలకు మాత్రమే ఐసీఆర్ అక్రిడేషన్ అనేది ఉన్నది మిగతా వాటికి లేదు అని చెప్పేసి వీళ్ళు క్లియర్గా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అది కూడా ఒక కాలేజ్కి అక్రిడేషన్ అనేది ఇస్తే అది ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది తర్వాత ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది తర్వాత వాళ్ళు రెన్యువల్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి మనకు ఒక ఆచార్య జంజరంగ యూనివర్సిటీలో ఒక లెక్చరర్ ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఆయన చెప్పాడు అనమాట ఈ విధంగా ఉంటుంది అక్రిడియేషన్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి సో ఈ విధంగా మీరు చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత యూజీసీ అనేది మనకి కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఒక ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీకి అయినా గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీకి అయినా యూజీసీ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి సో యూజీసీ ఉన్నటువంటి కాలేజీలు ఏంటి అనేది మనము అసలు మన కాలేజీ యూని యూజీసీ పర్మిషన్ ఉందా లేదా తెలుసుకునే విధానం మీరు ఇచ్చి పెడతాం ఫ్రెండ్స్ గూగుల్ సెర్చ్లో యూజీసీ అని టైప్ చేయండి ఇట్లా యూనివర్సిటీ గ్రాండ్ కమిషన్ అనే అఫిషియల్ వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది మీకు ఇందులో మీకు యూనివర్సిటీస్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పైన ఉంది ఫ్రెండ్స్ చూపిస్తాను యూనివర్సిటీ అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇదిగో ఫ్రెండ్స్ యూనివర్సిటీ అందు మీద మనం కర్సర్ పెట్టగానే ఇలా ఓపెన్ అయింది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఏమున్నది లిస్ట్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ అని ఉన్నది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ స్టేట్ యూనివర్సిటీ డీమ్ టు బీ యూనివర్సిటీ స్టేట్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఫేక్ యూనివర్సిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఇందులో మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ నేను ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ మన స్టేట్లో ఏ ఉన్నాయో చూద్దామని చెప్పేసి స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ పైన క్లిక్ చేశాను అనమాట ఇందులో మనకి రాష్ట్రాలు కనిపిస్తాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ వస్తాం అని చెప్పేసి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ పైన క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇలా గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట సో విద్యార్థులు ఎంతమంది అడ్మిషన్ తీసుకున్నారు ఫ్యాకల్టీ ఏంటి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనము ఇందులో తెలుసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత నేను స్టేట్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ స్టేట్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ పైన క్లిక్ చేశాను మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పైన క్లిక్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఓపెన్ అయ్యాయి ఇక్కడ ఏంటి అంటే స్టేట్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్కి వాళ్ళకి ఏంది ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ కన్స్టి
డిగ్రీ కాలేజీ లెక్చరర్ సో మరి ఏ విధంగా ఉండేది అంటే నేను కొన్ని మధ్యప్రదేశ్ కాలేజ్ ఓపెన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ కాలేజెస్ ఓపెన్ చేశాను ఇందులో మాకు తెలిసినటువంటి ఒక కాలేజ్ పేరు ఓరియంటల్ యూనివర్సిటీ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఓరియంటల్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఇది యూజీసీ రికగ్నైజ్డా లేదంటే ఫేక్ కాలేజా అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నంబర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫ్రెండ్స్ ఇరవయో నంబరు ఎప్పుడు కాలేజ్ స్థాపితం వచ్చేసి టూ థౌజండ్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో నా యూజీసీ వాళ్ళకి ఒక లెటర్ అనేది జరిగింది అనమాట లెటర్ పెట్టుకోవడం జరిగింది అయ్యా మేము కాలేజ్ ఓపెన్ చేసాము కాబట్టి మాకు రిక రికగ్నేషన్ అనేది ఇవ్వండి అని చెప్పేసి చేయడం జరిగింది వాళ్ళు కాలేజీ ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చారు ఎస్ అని ఉన్నది సో ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ కూడా మనకి వీళ్ళు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ కూడా మనం చూసుకోవడం జరుగుతుంది తర్వాత ఏమైంది యాక్సెప్టెడ్ అని ఉన్నది అంటే కాలేజ్ వాళ్ళకు యాక్సెప్టెడ్ చేశారనమాట యూజీసీ సో ఈ విధంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్